Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего курса. Сегодня мы вам решили показать, провести лекцию опять на площадке. Я считаю, что чем больше мы будем вам показывать именно практическое применение струйной цементации, тем это больше интерес она вызовет, особенно у тех, кто начинает эту работу. Сегодня мы будем с вами говорить о технологии G2, об ее преимуществах и недостатках. Напомню, что эта технология связана с тем, что мы используем не только цементный состав, а мы еще используем сжатый воздух. И вот этот сжатый воздух, создавая рубашку воздушную вокруг струи, позволяет ей как можно дальше отойти от центра сваи, и, соответственно, мы получаем больший диаметр грунта цемента. Колон. Вот это огромное преимущество струйной цементации, еще раз повторяю, технологии G2, то есть двухкомпонентная технология. Интересна лекция сегодня еще и тем, что мы сегодня будем ее показываем в реальном режиме реальной зимы на Урале, там, где находится наш завод, там, где находится наша строительная база. Сегодня температура минус 15 градусов, где-то 15-16 градусов, небольшой ветерок, и это тоже вносит свои коррективы в использование технологий, так как мы работаем с водой, надо про это не забывать. И вода при температуре ниже 0 градусов, она застывает и превращается в лед. Поэтому это требует особой, особой сноровки, особой, особой какой-то подготовки объекта, утепления, работы вот именно в, такие, в такое время года. Это уже не совсем простая задача. Но мы с вами сейчас все расскажем и покажем об этой технологии. Итак, еще раз повторяю, технология G2 это технология использования струи цементного раствора, окруженной сжатым воздухом. И первый наш рисунок, мы его, об этом уже у нас была целая лекция, это, это мы сейчас с вами посмотрим, как устроен монитор. Значит, буровая колонна, на конце ее всегда находится монитор. И вот этот монитор имеет, мы оператора попросим, чтобы он поближе надвинулся и показал нам, что этот монитор у нас имеет двойную форсунку. Внутри у нас форсунка для цементного раствора, и снаружи ее окружает кольцевой зазор, и через этот зазор выходит сжатый воздух. Поэтому даже мы вам сейчас не сможем показать эту струю на воздухе. Это очень страшное явление, когда сжатый воздух и струя под высоким давлением отсюда вырываются и, конечно, сметают все на своем пути. Поэтому с точки зрения безопасности мы вам не будем показывать работу на поверхности а сейчас мы посмотрим как устроена вся буровая машина да буровая машина которую мы сейчас видим это моя первая машина в жизни и я хотел ее увековечить именно на этой лекции чтобы она осталась в моей памяти в памяти тех в памяти интернета с чего мы начинали это машина выпуска 2000 года ей 20 лет ровно столько времени наше предприятие занимается струйной цементацией но при этом эта машина живет, она, она до сих пор работает, она сделана чисто по гидравлической схеме, это ремонтно-пригодность машины, особенно в тяжелых условиях, это одно из ее преимуществ. Мы попросим сейчас оператора показать нам, как устроена буровая штанга. Вот непременным условием технология G2 является наличие вот этого гидрочака. То есть буровая штанга, в отличие от технологии G1, проходит через гидрочак. И это позволяет работать с очень высокой мастер. В данном случае мы не стали накручивать э, удлинители для того, чтобы показать всю красоту этой машины. Нам достаточно вам показать, что технология G2 требует специальных буровых машин. Вот это еще одно из обязательных замечаний. А сейчас мы покажем, э, как устроен верх этой буровой штанги. Для этого мы попросим, чтобы нам опустили мачту. И вот сейчас мы его еще раз внимательно посмотрим, как оформлен верх этой буровой штанги. Вот нам оператор буровой установки опустил мачту, и мы теперь видим этот верх. Значит, цементный раствор у нас подходит к вертлюгу. Вот этот механизм называется вертлюгом, который очень важно играет роль. Он, он всегда остается в неподвижном состоянии, при этом штанга у нас вращается. Поэтому здесь есть система уплотнения манжет, которые должны выдерживать давление до 500 атмосфер. Это очень непросто. И вся струйная цементация в нашей стране началась именно тогда, когда в эту страну завезли первый вертлюк. Ну, из без ложной скромности скажу, что это был ваш покорный слуга. А вот следующее, второй вертлюк, это воздушный вертлюк. Мы помним, что у нас штанга состоит из двух штанг буровой снаряд, правильно сказать, из двух концентрических штанг. По внутренней штанге идет цементный раствор, поступает туда через вот этот цементный верклюк, а по наружной штанге, по кольцевому зазору между наружной и внутренней штангой, поступает сжатый воздух. И вот этот второй шланг, он нам подает сжатый воздух. Если по нему посмотреть, то мы увидим, вот стоит рядышком у нас компрессор, который нам подает этот сжатый воздух. Давление сжатого воздуха в обычных задачах составляет не очень большую величину, 6, 8, максимум там 10 где-то атмосфер. Но сегодня уже начинают работать какие-то более мощные э, э, компрессора, начинают использовать с 20 атмосферами, что позволяет, конечно, резко увеличивать диаметр свай. Но надо понимать, что эти машины требуют уже своих, каких-то своей, своей э, достаточно большого расхода солярки, они сами по себе достаточно дорогие машины, и их надо тоже, тоже применять тогда, когда 
когда надо, а не тогда, когда не надо. Вот такая конструкция. И теперь мы уже понимаем, что технология G2 обладает еще одним недостатком. Это сложностью механизма. Чем больше у нас вертлюков, которые работают под большими давлениями, то есть воздушный вертлюк у нас тоже тире 10-20 атмосфер должен держать, тоже он должен быть постоянно, масштанга крутится. Поэтому вот это все достаточно непросто, я бы так сказал, не дешево и не всегда работает хорошо и устойчиво. Но на другой чаше весов, Сидит большой диаметр свай, и вот ради вот этого увеличения диаметра свай приходится идти на вот такие достаточные усложнения технологии. Ну вот еще раз хочу показать, что такое комплекс. Мы уже подробно рассматривали подобные комплексы на предыдущих лекциях. Но еще раз повторяю, сегодня зима, а те лекции были записаны летом, поэтому вносит жизнь свои коррективы. Ну первое, это бак с водой. Бак с водой, в котором всегда должна находиться вода, и в зимнее время обязательно она должна подогреваться, то есть у нее должны быть всегда стоять какие-то тены. Следующее, силос, в котором находится цемент. Но цемент, если ты засыпал свежий, зимой с ним никаких проблем не будет. Там проблемы появляются весной, когда, может быть, и точка росы куда-то уходить, и цемент, а дожди, осадки, то есть там проблемы. Зимой всегда все бывает хорошо. Насос который мы там видим издалека. И самое главное место, где происходит смешение. Смешение воды и цемента. Это миксерная установка. И, конечно, в этой миксерной установке она должна быть уплотнена, утеплена. Конечно, можно было придумать какие-то специальные шатры. И мы одно время вот как раз шли в этом направлении, чтобы это все было красиво. Но практика показывает, что комплекс от комплекса, площадка от площадки очень сильно отличаются. И всегда приходится как-то тесниться, куда-то встраиваться. И какие-то стандартные штаты такие шатры они не нашли свое распространение поэтому мы так и работаем как как бы сказать по старинке это полиэтилен доски и пушки внутри а теперь давайте пройдем вовнутрь мы с вами находимся в типовом сооружении под названием миксерная станция или комплекс для приготовления цементного раствора в нем состоит и насос как правило все это все это обогревается печками, но есть еще и теплый воздух, который идет от двигателя мощностью 400-500 лошадиных сил. Это тоже является очень сильным нагревом. И поэтому, когда зимой, очень часто оператор работает даже не в утепленной одежде. Значит, что мы видим? Это насос. В данном эксперименте будет участвовать насос SST-400, производство специальной строительной техники. Но он сделан, как и все насосы этого этого типа, то есть он, они все, как правило, все фирмы делают одинаково. Сам насосный агрегат с тремя клапанами, пульт управления, где мы там уже увидим. Это все у нас уже было на лекциях, я просто очень кратко повторю. Манометр, на котором мы обычно всегда следим. И давление здесь будет 400-420 атмосфер. Все остальное мы рассматривали с вами раньше. Ну и коротко мы пробежимся по миксерной станции. Значит, у нас есть пульт управления, на котором все это нарисовано, и еще раз мы это посмотрим. Непосредственно сила подает шнеком цемент э, миксер. Перед этим мы из бака заливаем промежуточной емкости воду. На лекциях все это было подробно описано. Еще раз, это рабочий вариант, не выставочный, не новый. Это тот, который пришел из какого-то объекта. Здесь самое главное, что стоит счетчик, который показывает нам вес воды. Сейчас на литр там 200 литров воды, потом мы добавим 200 килограмм цемента и получим смесь с водоцементным отношением один к одному. Миксерный бак, в котором происходит смешение снижением воды и, цемент, и цемента и, соответственно, бак накопитель, в котором у нас этот цемент поддерживается и подмешивается все время, чтобы не было оседания цементного раствора.
видим выход воздуха и скважины. И какое-то время должна появиться пульпа. Покажем оператор, чтобы посмотрел по пульпу. И самое главное, мы видим сразу, что выходит воздух. Вот основной принцип струйной цементации в режиме G2 – воздух всегда должен выходить через усе скважины. Если воздух не выходит, стоп машина, останавливаемся и начинаем ловить воздух. Почему? Потому что если у вас, как у нас говорят, намотало сальник и закупорило скважину, и воздух не выходит, по-иностранному это называется «клокаш» красивое французское слово, то в этом случае весь раствор, вся пульпа начинает уходить куда-то в основании, от сваи распускать корни, какие-то линзы, делать какие-то разрывы. Но это не струйная цементация, это что-то другое. Это инъекция в режиме гидроразрыва. Что мы хотим делать? Инъекцию в режиме гидроразрыва, давайте ее делать, но это не будет струйная цементация. Если мы хотим получить ровную, красивую сваю, если мы хотим, чтобы эти сваи пересекались друг то мы должны делать именно так, как делается сейчас. Воздух выходит всегда на поверхность, и в какой-то момент появится пульпа. Вот сейчас вы видите такой стандартный, правильный режим струйной цементации G2. Выходит воздух, Выходит пульпа, процесс идет абсолютно правильно, без какой-либо остановки. Вот так должна идти струйная цементация в этом режиме. Но мы сейчас сделаем простейшую маленькую первую скважину для того, чтобы просто проверить оборудование. Поэтому у нас еще нет пульпы. В следующей скважине мы вам покажем, что такое настоящая пульпа. Делаем один экспериментальный участок для того, чтобы понять, как влияет струйная цементация на близко расположенный фундамент. Мы специально закопали два бетонных блока на глубину полтора, там 1,6, 1,7 метра, для того, чтобы посмотреть влияние струи цементного раствора. Струя в данном эксперименте не будет их касаться. Мы подобрали режим, когда диаметр слая будет ну, приблизительно 2 метра. То есть где-то еще 50 сантиметров до этого блока. Но мы посмотрим, что будет с ними потом, после того, когда мы сделаем сваи. Разойдутся эти два блока, какая-то произойдет какое-то смещение горизонтальное или нет. Потому что известно, что струя цементация в режиме G2 всегда приводит к каким-то негативным последствиям. Воздух настолько мощный. Средства, настолько мощная агрессивная среда, вот мы видим, что воздух выходит где-то в метре от непосредственно от скважины. Вот в G1 такого не бывает, а в G2 это нормальное явление. Воздух не всегда выходит через непосредственно 
затрубное пространство или через утро скважины. Хотя вот сейчас все нормально. Он и там выходит, и в другом месте выходит. И вот этот процесс, это нормальный процесс. Но очень часто бывает, что уже в гусе пропадает, и воздух может выходить в метре, в пяти метрах, в десяти метрах. И это сила, это мощь. Она сметает все на своем пути. Если рядом она видит трубопровод, трубопровода не будет. Кабель, кабеля не будет. То есть все инженерные сети коммуникации, все должно быть вынесено за площадку работ. Или каким-то образом должны быть приняты меры. Все убрать, чехлы, все убрать, какие-то там защитные кожуха и так далее. Грунт поднимается не в том, не том, не там, где делается скважина, а в метре. Хотя сейчас зима и сейчас проморожен грунт. Но, может быть, мы еще увидим, что и грунт будет и сломанный лед. Вот такая агрессивная эта машина, струйная цементация G2. Да, она умеет получать большие диаметры. Но при этом лучше ее всегда использовать в чистом поле. Для каких-то новых котлованов, для каких-то укреплений фундаментов автодорог и так далее. Когда у тебя чистое поле, если ты рядом имеешь какие-то сооружения, коммуникации, инженерные, это все будет разрушено. И поэтому к этому нужно относиться, к этой технологии применения в городских условиях с очень-очень с очень большим вниманием. струйной цементации G2, когда вот вырывается такое, такой вулкан, извержение вулкана. Это везувий. И поэтому, конечно, это, это мини-мини везувий, который, который выбрасывает под давлением до 10 атмосфер нашу кульпу вверх. И, конечно, надо быть очень осторожным. Вы сейчас видите, что рядом с буровой машиной вот, оператор находится не в самых, мягко скажем, комфортных условиях. Ну что, приходится так работать, соблюдая какую-то предосторожность. Конечно, это нужно одежда соответствующие там очки техника безопасности индивидуальные средства защиты все за всем этим нужно следить особенно на строительных площадках потому что велика безусловно доля травматизма ну и вот это огромное количество пульпы надо всегда думать а что ты будешь потом с этой пульпой делать то есть вот она вы видите ее консистенцию эту пульпу не так просто каким-то образом утилизировать в конце объекта никакой насос ее не возьмет вот да нам мы решаем эту задачу просто мы не делаем ничего с этой пульпой приходим на следующий день и пока она еще не превратилась там какой-то очень прочный питон мы ее эскаваторами грузим в машину и увозим именно в твердом состоянии потому что как в джет 1 там можно ее работать с насосами в джет 2 вот не получается почему-то больше получается именно такие результаты хотя сейчас мы работаем с угленках с угленки мягко пластичные достаточно присутствие воды казалось бы пульпа должна быть жидкая она вот имеет такую консистенцию ну вот все, наверное, все об этой технологии еще раз. Мы проведем продолжение этой лекции, когда мы закончим эту технологию, мы с вами еще посмотрим, откопаем сваи, посмотрим их диаметры, нарисуем графики, сравним все эти технологии. Но вот уже о каких-то, даже не то чтобы недостатках, о каких-то предостережениях нужно было рассказать вот именно в этой части лекции. Подняли сваю 5 метров, значит, нас еще раз повторяю, расстояние в свету между двумя блоками 3 метра, приблизительно там более точные цифры. Значит, струя не должна была ни в коем мере достать до этих фундаментов. Мы сейчас смотрим негативное влияние воздуха. Сейчас мы померяем это расстояние и скажем, что получилось. Все происходит на ваших глазах, никакой тренировок, никаких репетиций. Вот что получили, то мы вам сейчас и расскажем. Сейчас ребята будут измерять. 2980 миллиметров, а было? 890. 890. 
Ну вот мы сейчас с вами получили, что мы отодвинули вот этот блок или раздвинули эти блоки на 90 миллиметров. 90 миллиметров. Даже если мы их поделим пополам, то все равно получается 45 миллиметров. Мы блок сдвинули в сторону. Вот это и есть негативное влияние струйной цементации на близко расположенные фундаменты. Так можно подвинуть здание, так можно подвинуть опоры мостового перехода, так можно подвинуть все. Еще раз повторяю, это очень, очень негативно влияние струйной цементации поэтому эту технологию надо всегда применять с большой осторожностью и только для решения задач на мой взгляд это задачи устройства горизонтальных завес а работать с этой технологией в городских условиях я бы просто всем запретил была бы моя на то воля все спасибо за внимание в следующий раз мы встретимся в учебном классе откопаем сваи посмотрим на эти диаметры и наконец-то перейдем к самому интересному к результатам струйной цементации до свидания до новых встреч